صدیح صدق اللہ مولانا العلیم و صدق و بلغ رسوله النبی الكریم و نحن على ذالک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العربین احمان اللہ سادات انگل പ്രിയമുള്ള മുത്താലിംഗൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാർ ആ ഫേനൊന്നും എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറ്റുക ഓഫാക്കേണ്ട ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പുറങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി വൈമൽക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാം അലഹമില്ല നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ സെക്രട്ടറി പൻമോൾ സാദിൻ്റെ ഹിക്കമിയ എന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലി അതിമഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആദർശ സമ്മേളനം അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തേല വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും നേതൃത്വം കൊണ്ടും ആദരിച്ച ഒരു മഹൽ വക്രതിയാണ് നമ്മുടെ പന്മുള ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മേളനം വലിയൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തല ധാരാളം ഉമ്മത്തിമാരെ നൽകി ആദരിക്കുന്നത് പോലെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒരുപാട് മുതാലിമയങ്ങളെ നൽകിയാണ് അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്നത് ആ രംഗത്തും വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മഹൽ വക്രതിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ കൂടിയായ വന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകി അവരെയും നമ്മയും ഉള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകത്ത് അസ്റബുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അലവി സക്കാഫി അടക്കമുള്ള പലരും ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സുന്നത്വമായത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹും അനു റസൂലും നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ഇരിക്കി ഇനി ഇരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് അനുസൃതിയുള്ളോഹു താലാലോ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസൂദ് അലിയുള്ളോഹു താലാലിനും വേറെയും ആളുകൾ ഉണ്ട് സ്വഹാബിമാർ മറുപടി പറഞ്ഞത് താലീമു ഷെയ്ഖൈൻ വഹബുൽ ഹത്തിനൈൻ എന്നാണ് എന്താണ് സുന്നത്വമായതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി ഹുലഫാക്കളെ നാല് ഹുലഫാഗിനെ ഖലീഫമാരെ സ്നേഹിക്കുക ആദരിക്കുക അവരുടെ കാൽപ്പാട് പിൻപറ്റുക എന്നതാണ് മാം അഷ്ബി അഹമ്മദ് ഈ ഹദീസ് വിഷയത്തിയടിച്ച് പറഞ്ഞു 
സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം പലതരത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവര് കാട്ടിത്തന്ന പാത പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സുന്നത്തുമായത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനുഹുത്തല അസുറബുൽ ഖൽഖുർ ബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ചു റസൂൽ ഉള്ളാനോട് മേഹ്രാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാത് അതേപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തല വഹി മുഖേന അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇൽഹാമലും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് വഹി മുഖേന പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലും മേഹ്രാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു സുബുഹാനുഹുത്തര ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആ നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ നൽകിയെങ്കിലും മഹാനായ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം വന്നു രണ്ട് ദിവസം പത്ത് വഖത്ത് ഒരു ദിവസവും മയ്യഞ്ച് വഖത്ത് ജിബിരിയിൽ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുന്റെ സുനോട് നിസ്കാരം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഹജ്ജ് പോലും വഹി മുഖേനയാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂല പഠിപ്പിച്ചത് ഹജ്ജ് വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ട അഞ്ചു ദിവസം നിർവഹിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സഫുല് കാലിന്റെ മടമ്പ് അവിടെ വെക്കണം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൂടെ ചേർത്തി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിനേക്കാൾ ഒന്നാം പാടില്ല എന്ന് മസാലയുണ്ടെങ്കിൽ ഹജല്ലസ്വതിന്റെ നേരെ കാലി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തവാഫ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ തവാഫ് സഹിയാവില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളുള്ള ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഹജ്ജ് ചിലപ്പോൾ ഓടണം മറ്റു ചിലപ്പോൾ നടക്കണം നിസ്കാരം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ് ഹജ്ജന്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഈ നിസ്കാരം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ല ജിബിരിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വക്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ലോഹുസ്കാരം വന്ന് നിർവഹിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ബാക്കിയൊക്കെ അസർ വക്കിസ് അലഹാദ സഞ്ചാരിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി റക്കയത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരവും രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ജിബിരി അലൈ ഇസ്ലാം വന്ന് അള്ളാഹു റസൂലിന് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തത ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമാം അഷറി അഹമ്മദ്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ അസുറബുൽ ഖൽഖുർ ബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പോലും ആ ജിബിരിയിലെ നിസ്കാരം കണ്ടിട്ടാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലാ തലമുറ തലമുറയായി ഒരു തലമുറ അതിന് മുമ്പുള്ള തലമുറ അതിന് മുമ്പുള്ള തലമുറ അവരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിച്ച ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതോ 
അപ്പൊ ജിബിരിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ച് റസൂള്ളാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ നിർവഹിച്ചത് അതാണ് നിസ്കാരം ഇനി നോക്ക് നിങ്ങള് ആ റസൂൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുന്റെ സൂല റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് ചില പ്രത്യേക മൊഴിജത്ത് തന്നെ നൽകുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുന്റെ സൂലിന് പുറകോട്ടും ഒരു കണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലാണ് കണ്ണ് പുറകിലുള്ള കാര്യം കാണണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അള്ളാഹുന്റെ സൂലിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണുള്ളത് പോലെ പുറകിലും അള്ളാഹുന്റെ സൂലിന് കണ്ണ് വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുഹാനുഹത്തല എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണ് വെച്ചു കൊടുത്തത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇമാ മുഖാരി തന്റെ സ്വഹീൽ മുഖാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ സുജൂത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ റുക്കൂഴ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹുസൂൾ ബക്രിയെയും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാൻ അത് പറയും ന്യൂനത കണ്ടാൽ ഞാൻ അത് ഉണർത്തും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്റെ നിസ്കാരം ഏത് രൂപത്തിലാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ രൂപത്തിൽ കൃത്യമായി ഒരു പോയിന്റിന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ തങ്ങള് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം നോക്ക് നിങ്ങള് സുന്നത്തുമായത്തിന്റെ ആശയമല്ലേ അവിടെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി സഹീൽ ബുഹാരിൽ ഹദീസുകളുണ്ട് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനകാനിൽ ആയത്തുകളുണ്ട് ആ ആയത്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹരീസ് നോക്കി നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ല റസൂള്ളാഹി പറഞ്ഞതോ ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം അപ്പൊ ലോഹന്റെ സൂല നിസ്കാരം കണ്ടു പഠിക്കണം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തേക്ക് റാം അവിടെ മാത്രമല്ല ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വരുന്നുണ്ടോ എന്നോ പുറകിലുള്ള ഇമാമിന്റെ പുറകിലാണല്ലോ സത്യത്തിൽ മൗമൂമ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ മൗമൂമ്യങ്ങളിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് റസൂല നോക്കുകയാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല കാണുകയാണ് അതാ നിങ്ങളെ സുജൂത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ റുക്കൂൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹുഷൂഴ്മാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരും റസൂദാഹി കാണുന്ന പോലെ കാണൂല അപ്പൊ അബ്ബാഹുഹാനുഭവത്തല്ല വെച്ചതാണ് റസൂദാക്ക് പുറകിലൊരു കണ്ണ് ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന പോരായ്മകൾ കണ്ടിട്ട് അത് അവർക്ക് ഉണർത്തി കൊടുത്ത അവരെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഖുർആാനും അലീസും മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ഖുർആാനും അലീസും മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വിധേയ കക്ഷികള് റഹ്മാന റബ്ബിന്റെ പ്ലാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ നീക്കമാണത് മുസ്ലിം സമൂഹം ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കാണാം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂല നിസ്കരിക്കുന്നത് മെമ്പറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ മിഹ്റാമിൽ നിന്നല്ലേ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹുന്റെ സൂല നിസ്കരിക്കുന്നത് മെമ്പറിന്റെ മുകളിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഇമാമ മേലയും മൗമിയൽ താഴെയുമായി പോയാൽ കറാഹത്ത് വരെ വരുമെന്ന് അയിമ്മത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഇമാമായ അഷറബുൽ ഹബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മെമ്പറിന്റെ മോള് കയറിയിട്ടാ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഹദീസിൽ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ 
ഖുർആനിൽ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ പക്ഷേ അത് പോരാ അള്ളാഹുന്റെ സൂല നിസ്കാരം എങ്ങനെയെന്ന് കാണണം അതാ നമ്മുടെ അയിമത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലില്ലിത്തിബായി റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രവർത്തനം കാണണം സ്വഹാബത്തെ കിടാം അങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്വഹാബിമാരായത് ശേഷം വരുന്ന ആളുകളും മുൻ തലമുറ എങ്ങനെയാണോ നിസ്കരിച്ചത് അത് കാണണം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്വഹാബിമാർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുന്റെ സൂലും ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോ മിമ്പറിന്റെ മോൾക്ക് ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ആ പ്രയാസം സഹിച്ചത് മഹാന്മാരുടെ മാതൃക അവരെങ്ങനെ ചെയ്തു അത് കണ്ണഞ്ചും വിശീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒന്നായിട്ട് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമി എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പണ്ഡിത സഭയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവരുടെ വാർഷിക പതിപ്പിൽ വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകം അതിൽ ആ മനുഷ്യൻ എഴുതി അള്ളാഹു സുബാന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും ചുമ്പി സ്വീകരിക്കാം അള്ളാഹുന്റെ സൂല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും ചുമ്പി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു അമുസ്ലിം എഴുതിയതല്ല ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മക്ക് അനേകത്താണെന്നൊന്നും പറയാം അവരുടെ ജമ്യത്തുലമിയുടെ പ്രസിഡന്റാ നമ്മുടെ ജമ്യത്തുലമിയുടെ പ്രസിഡന്റാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് എന്ന പോലെ അവരുടെ ജമ്യത്തുലമിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ആ മനുഷ്യൻ റസൂ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈവല്ലം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ ഇയാൾ എഴുതിയതാണ് പരസ്യമായി ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുറഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ധൈര്യ സമേതം പ്രസവിച്ച എൻ്റെ തൊട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ആ ബുക്കിലില്ലാർത്ത് ഞാനവർക്ക് ആ ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ മലയാളമല്ലേ ബുഹാരിയൊന്നുമല്ലല്ലോ അവർക്ക് ബോധ്യമായി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു സാവകാശം നൽകണം കെ കെ സുല്ലമ്മിൻ്റെ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് അയാൾ മരിച്ചു വയ്പ്പല്ല ഈ ബുക്ക് ഞങ്ങൾ അയാൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അയാളോടൊന്ന് ചോദിച്ചാലട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്ക് തൽക്കാലം തരണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുത്തരാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെനിക്ക് വിശ്വാസമല്ല കുറാനിലും അതീസിലും മായം ചേർക്കുന്ന നിങ്ങളെനിക്ക് വിശ്വാസമല്ല കെ കെ സുല്ലമ്മിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ ഈ തെരുവിലാർ അങ്ങനെ പോയതാ അപ്പം ആ വന്ന മുജാഹിദുകൾക്ക് പോലും ഇതെന്തോ ഒരു ഗുരുതരമായ കേസായി പോയി എന്നുള്ള ബോധ്യം അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പോലും വായിച്ചവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാ ഇതാണ് അവരെ സ്ഥിതി അതേസമയത്ത് ഉമ്മിനെ സ്ഥിതി അതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുന്റെ സൂല് നേരിട്ട് ഈ സഹാബിമാരല്ലേ പറയുന്നത് അവർക്ക് നിസ്കാരം കുറാനിലും അതീസിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ അള്ളാഹുന്റെ സൂലിനെ നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ മെമ്പറിന്റെ മോളിൽ കയറി അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ചിലപ്പോ നിസ്കരിച്ചു അറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സുഹീൽ ബുഹാരിൽ ഹദീസ് വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തുമായത് അല്ലെങ്കിൽ ദീൻ അതാണ് തലമുറ തലമുറയായി നമ്മുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ ചെയ്തത് എന്താണോ അതപ്പടി ചെയ്യുക ഞമ്മക്കുണ്ട് ചില സൂക്കേട് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും അവിടൊക്കെ ചെറിയൊരു തിരുമറി ചെറിയൊരു ഭേദഗതി നമ്മൾ സ്വന്തം വകയായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് തെറ്റാണ് നേരത്തെ എത്രയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ആലിമിയങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും കാളിമാരുടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്തത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അതിന്റെ തെളിവ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തത് നമുക്ക് തെളിവാ ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ഒറ്റ ഉദാഹരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ 
മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാക്കാൻ നാല് കിതാബാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് നൂറേടും ഉണ്ട് ഏട് പിന്നെ ഹുക്കുമുകൾ അല്ല കഥകളാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളാണ് കിതാബ് നാലെണ്ണമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് ഈ ലോകത്തുള്ള കോടാനക്കോടി മനുഷ്യന്മാരെ ഹിതായത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് ഗ്രന്ഥമേ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും ഹിതായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കന്മാരെ അള്ളാഹു അയച്ചു മറ്റൊരു ഹരീസിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കന്മാരെ ചിലർ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇൻസിൽ എന്നാണ് മറ്റേ ചിന്ന എന്നാണ് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ല രണ്ടും ഇൻസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നവരുമുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും ചർച്ച വേറെ മനുഷ്യനെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഹുദൽ ലിന്നാസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരെ മഹത്വക്കളെ അള്ളാഹു തല നൽകി കിതാബോ കേവലം നാലെണ്ണം ഇതാണ് അള്ളാഹു തൈലാന്റെ സംവിധാനം അല്ലെ അള്ളാഹു തൈലാന്റെ നിലപാട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയാ കുറുകാൻ നോക്കിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനയല്ലേ ഈ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കുറുകാന നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തമാമൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെച്ചുകൊണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ നിർബന്ധനകൾ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് അഞ്ച് ഷർത്തുണ്ട് കുറുകാനിൽ എവിടെയാണ് ഈ അഞ്ച് ഷർത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രതിഹീറാണ് ശുദ്ധീകരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന് പതിനാല് ഫർലല്ല തൊസ്ബീഹി ചെല്ലണമെന്ന് കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് തൊക്കുബീർ ചെല്ലണമെന്ന് കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് തൊക്കുബീർ ഫർള നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാവട്ടെ ഭാപരന്മാരാവട്ടെ അതിന്റെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ കുറുകാൻ നോക്കി പറയാൻ കഴിയുന്നവർ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കഴിയില്ല നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ഇമാമ നിസ്കരിച്ചത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അയാൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് പതിനാല് ഫർവാണ് അയാൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന അഞ്ച് ഷർത്താണ് എന്നത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലായി എന്നല്ലാതെ കുറുകാനിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഷർത്തും പറന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നവരാര് ഇമാ ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഓരോ ഷർത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഇമാ ഷാഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ അയിമത്തുകളോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട ഓതർമാരെ കുറുകാ മുറുക പിടിക്കണം ഹരീസ് മുറുക പിടിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തെബിലിയോ മാറ്റാർ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ പള്ളിയിൽ വന്നു ഞാൻ കാരപ്പറമ്പത്ത് ജുമാക്ക് പോകണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകല്ല എന്നോട് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് പോകലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോകും തെബിലിയാർ വന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ തെബിലിയാർ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ഒരു തലയിലും നമുക്ക് സമയം തരണം പ്രസിഡന്റ് പോലെ വലയിൽ വീണ് അയാളും സംബന്ധിച്ചു അത് പൈസക്കാരനാ സെക്രട്ടറി വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഓൽക്കൊക്കെ അതിനോട് അങ്ങനെ ഒരു അതേ ആക്കിലൊരു സന്തോഷം തോന്നി തലയിലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിരിവൊന്നുമില്ല തലയിലും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ പല കക്ഷികളും ഉണ്ട് ജുമാക്ക് അവസാനം പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്ക് അതൊരു കച്ചറയായി മാറും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് യോജിക്കുന്നത് മറ്റേ വിഭാഗത്തിന് യോജിക്കില്ല പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയില്ല എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമേ പറയുള്ളൂ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം ആരാ മരണോ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു അല്ല നിസ്കാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് 
അപ്പൊ നിസ്കരിക്കും വേറൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങളെ കൂട്ടൊന്ന് പറയുക പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ആളുണ്ട് അപ്പൊ നീളെ കുപ്പായ നല്ല നീളെ കുപ്പായുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾ ഫാൻ്റാണ് ധരിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വലിയ ഡോക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ ഞാനൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി ആ ക്ലാസ് എടുക്കുക ആ നിസ്കാരം വാത്തിലാകുന്ന കാര്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് തമത മാസത്തിൽ ചന്ദ്രപ്പിറവി കാണാൻ നോക്കുന്ന പോലെ ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല കൂട്ടത്തിൽ പലർക്കും അറിയില്ല നിസ്കാരം മാത്രമായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയും വൈകുന്നേരം ആ പണ്ടേ കേട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്തിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കാ കിട്ടുക നീ ഓലൊരു എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു എണ്ണം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അത് ബാജൂരിയിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും പതിനൊന്നുകളും ഹക്കക്കല്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് തസ്സീല് കൂട്ടുമ്പം പൈനയിലേക്കും പാണ്ടിലൊക്കെ നീങ്ങുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ബാജൂരി ആ പറഞ്ഞു നിൽക്കാരും പാത്തിലാവുന്ന കാര്യം പതിനൊന്ന് എന്ന് ഇയാൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമോ അത് അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കലും നിസ്കാരം സ്വഹി ആവണ്ടേ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്ന മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങി പോയി വന്ന് ഒന്നായിട്ട് സംഘടിച്ചതാണ് പോയത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഫർദം വർദ്ധായിട്ട് അറിയില്ല നീ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല ഇനി കിട്ടിയാൽ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കൂലേ കുറാനിലെ ഏത് ആയത്തിലാണ് ഇമാമ നിങ്ങളെ വാക്കൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അക്കോൽ പറഞ്ഞ സംസാരത്തിൽ ഇമാമ നിങ്ങളെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രയെന്ന് ഏത് കുറാനിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി പോട്ടെ ഏത് ഹരീസിലാണുള്ളത് ആർക്കാണത് പറയാൻ കഴിയ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബുൽ ജത്തായ തമ്പുരാൽ കിതാബ് നാലെണ്ണമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ദീൻ ഈ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഹുദല്ലിനാസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തു ഔലിയാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ പുറമ വേറെയും ഉണ്ട് അതാണ് സുന്നത്യമായതെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംവിധാനം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അസുറബുൽ ഹൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൻ്റെ സംവിധാനവും അത് തന്നെയാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സ്വഹാബിമാർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്വഹാബിമാരുണ്ടെന്നാണ് ചില അയ്യമ്മത്തുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ ചർച്ച പറയുകയല്ല അല്ല ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ വിഷയം വിഷയമല്ല ഈ സ്വഹാബിമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ സംസ്കരിച്ച അവരെ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി മാറ്റി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുൻ റസൂല് ഹദീസ് നോക്കി ഉറുകൻ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒട്ട് സാധ്യവും അല്ല ഹദീസിൻ്റെ ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുൻ റസൂല കാലത്ത് ഹരീസ് എഴുതാൻ പാടില്ലെന്നാ നിയമം ആദ്യ കാലത്ത് ഹരീസ് ഒരാളും എഴുതലില്ല അള്ളാഹു റസൂലി വിരോധിച്ചതാണ് ഹരീസ് എഴുതൽ കാരണം ഖുർആാനുമായി ഇൽത്തിബാസ് വരുമോ ഹരീസും ഖുർആൻ തമ്മിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഖുർആാന് ഇജാജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇജാജ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വളരെ പരിമിതമല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും അതുകൊണ്ട് കൈവില്ലാത്ത ആളുകൾ ഖുർആാനും ഹദീസും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഹദീസ് എഴുതാൻ തന്നെ റസൂല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആൻ തന്നെ മനഃപ്പാടമാക്കിയത് മുഴുവൻ സഹാബൈമാരും കുറുവാ മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഒരു കുറവാ അവർക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു റസൂല് നീൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഒന്നും അള്ളാഹു റസൂല് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച മഹാന്മാരെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു റസൂല് നിശ്ചയിച്ചു അവര് പല നാടുകളിലും മദീനത്ത് തന്നെയും പല പള്ളികളിലും ആ നിയമങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതാ അതാണ് സുന്നത്തുമായ തലമുറ തലമുറയായി കണ്ടുപിടിച്ചവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇന്ന തീർത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ഖുർആാനും
സാധാരണ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രല്ല അതിന്റെ രേഖ തന്നെ മതി വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വേണം പക്ഷേ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സഹാപത്ത് എങ്ങനെയാ വിശ്വസിച്ചത് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നോക്ക് ലോഹു പറഞ്ഞതില്ലേ ആ വാക്ക് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസവും സ്വഹാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോക്കി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാനഹു തെളിവെടുപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്യമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി വിശാലമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തലമുറ തലമുറകളായി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു കാലത്ത് സ്വഹാപത്താണെങ്കിൽ പിന്നീട് താപീയങ്ങള് താപീ താപീയങ്ങള് മുജതഹിദുകള് അയിമ്മത്തുകള് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഹാനായ മഹദൂം തങ്ങളടക്കം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ആ മഹത്വങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകും മനുഷ്യൻ വൈതെറ്റുന്നത് ഖുർആാൻ തന്നെയാ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വൈതെറ്റും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ കാതിയാനിക്ക് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിൽ അവർ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാനിൽ പതിനാറ് ആയത്തുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്ലം അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ അല്ല ഇനിയും പ്രവാചകന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നതിന് പതിനാറ് ആയത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അതാണ് അന്നബോത്തുഫിൽ ഖുർആാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനല്ലേ രാമായണമാണോ അത് അതല്ലേ അങ്ങീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് കാണാതായി പോയൊരു മൗലവില്ല ഇവിടെ അയാളെ കാണുന്നില്ല എടോ പോയിപ്പോയതാണ് എന്താണോ അള്ളോ അയാള് അയാൾ പറയുന്നു രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിച്ചാ മതി ഖുർആാനാണ് അയാൾ പറയുന്നത് രാമായണമല്ല അടുത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് ആ ആള് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ മൂത്ത ആ മൗലവിന്റെ ആളാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് മഹല്ലുകാർ മയ്യത്ത് മറിയാൻ പള്ളി കൗണ്ടിയിൽ സംബന്ധിച്ചില്ല പള്ളിക്കാരന് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണ് കൊണ്ടുപോയി മറിയത് അവിടെ തന്നെ മറിയത് എന്തെന്നാ മറിയത് ആർക്കാ ഓർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ അതിലെങ്ങനെ രാത്രി വേളന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ ആ കബറൊന്ന് കാണാം വിശാഖല്ലുണ്ടോ എന്തെന്നാണ് കബറ് മറിയത് നോക്കാൻ ചാച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കീറി നോക്കിയില്ല അങ്ങ് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഖുർആാനാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മൗലയി പറഞ്ഞു സുബഹി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ ലിലാല് വേണം സൂര്യന് തണലുള്ള സമയത്തായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ത് മട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി രാവിലെ ഉറങ്ങാൻ ഏത് ഉറക്കം വരാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കും രാവിലെ ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴാണ് ഈ നീല ഉണ്ടായ എന്നാണ് അയാളെ വാദം കുറാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് സുബ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അയാളെ അഭിപ്രായം കാരണം കുറാൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ലിലാൽ ഹുമ്പിൽ ഒതുപിയല്ല അസാൽ ലിലാൽ അവരുടെ തണലും നിസ്കാര സുജൂത് ചെയ്യും അപ്പോൾ തണൽ സുജൂത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കണ്ടേ ഈ രീതിയിൽ ഖുർആാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതിരിക്കാനാണ് അള്ളാഹുസുഹാനുഹുത്തല നേരത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അസുറബുൽ ഹൽക്ക് റസൂദാഹി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു മഹാന്മാർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം കൊണ്ട് നാല് കിത്താബ് ഈ ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ നാല് കിത്താബാണല്ലോ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ അത്രയും ആവശ്യം ഇവിടെ ഇമാമിയങ്ങളാണ് മഹാന്മാരാണ് എന്നല്ലേ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ സുബഹിസ്കാരത്തിലെ കുനോത്ത് പ്രായത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അനസുദ്ദിഅല്ല പറഞ്ഞല്ലോ മാതാലയക്കുന്ന മരണം വരെ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് കുനോത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മസലിയുമല്ല പറയുന്നതാ 
ആ കുനൂത്തറ് സൂത പഠിപ്പിച്ച നാട് ഫുലഭാവൽ അറബായത്തും നാല് പേരും കുനൂത്തോറാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാ സത്യത്തിൽ അബൂഹൻ ഇവതങ്ങൾ വധുഹബിൽ കുനൂത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുനൂത്ത് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് സുബഹിൽക്കത്തിൽ കുനൂത്ത് ഓതിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് മറ്റു സമയത്താണ് കുനൂത്ത് ഓതിയെന്നാണ് അങ്ങനെ കസല്ലാഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ നാല് ഇമാമികളും കുനൂത്ത് ഓതിയവരാണ് സഹാബത്ത് മുഴുവനും കുനൂത്ത് ഓതിയവരാണ് ചിലപ്പോൾ സുബഹിയിലായിരിക്കും മറ്റു ചിലപ്പോൾ പിത്രന്റെ അവസാന തിരക്കത്തിലായിരിക്കും സമയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റുക്കോവിന്റെ മുമ്പായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റുക്കോവിന്റെ ശേഷമായിരിക്കും ഈ കുനൂത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാരാ ഈ കുനൂത്ത് ചൊല്ലിയത് ആദ്യം ആരാ അസ്റബുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ റസൂല ഗുനൂത്ത് ഓദിയത എന്താണ് അല്ലാഹുമ്മ ഹദിനി അല്ലാഹുമ്മ ഹദിനാ ഫീ മൻ ഹദൈത് ആരംഭ റസൂല പോലും ഓദിയ ഗുനൂത്താണി പറയുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ ഹദിനാ ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്ത് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ എന്താണ് അതിന് കുഴപ്പമുള്ളത് പക്ഷേ റസൂലുള്ള ഓദിയ ഗുനൂത്ത് റസൂല്ലാഹി പഠിപ്പിച്ച ഗുനൂത് നീ ഹിതായത്താക്കി ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അമ്പിയാക്കന്മാർ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയി അവരിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട അതല്ലേ ഇവന ചരിത്രം എന്ന് ഭീമൻ ഹദീത്ത് എന്നതിന്റെ തഫ്സീൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നീ നേരത്തെ ഹിതായത്താക്കിയവരിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട ഒരു മാലയിലെ മണികളെ പോലെ നീ ഞങ്ങളെ ഹിതായത്താക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി റസൂലാനും ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കന്മാരില്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഹിതായത്തിലാക്കണം അപ്പൊ ആ മഹത്വക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴേ ആ മാലയിൽ ഞങ്ങളെ കോർക്കപ്പെടുമ്പോഴേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞമ്മക്ക് ഹിതായത്ത ഹിതായത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നല്ലേ ഈ ദ്വയ നൽകുന്ന പാഠം ഖോജാക്കന്മാരെ വാക്ക് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല പാളക്കിത്താബ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മുറുകപ്പിടിക്കണം എന്ന് പറയുക എന്തൊരു അഹങ്കാരമാണ് പറയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് സത്യത്തിൽ ഇത് ഖുർആാനോടും ഹരീസിനോടുള്ള മഹബത്താടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സുന്നത്തുമായത്തിന്റെ പാന്താവാണ് അസുറബുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയതാ അള്ളാഹു റസൂൽ ഒരൊറ്റ ഹരീസ് പോലും എഴുതി എഴുതാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം ഒരു സ്വഹാമിക്ക് ഒരു ഹരീസ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റസൂൽ കൽപ്പിച്ചു അത് മുതൽക്കാ പിന്നെ ഹരീസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതാ കിതാബുകൾ ഒരു കിതാബും അള്ളോഹുന്റെ സൂല് രചിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഇന്നൊരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ഷറഹുകളും ആശയകളും ഒക്കെ കാണും അള്ളോഹുന്റെ സൂലിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കിതാബ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രബോധകർ ഏറ്റവും വലിയ മുഹല്ലിം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും കുട്ടികൾ അന്ന് ഗ്രന്ഥ എഴുതുന്ന ആളുകളൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്ന പതിവില്ല അന്നത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥം ആശയം എന്ത് എന്നതെല്ലാ വിഷയം വെല്ലൂർ വാഗിയാറിഹാത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും അതിന് മുമ്പ് ബാനി ഹസർത്ത് മുതൽ ലിയാദ്ദീൻ ഹസർത്ത് മുതൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ സിലബസിൽ ഒരു ബുക്കുണ്ട് ഒരു കിതാബ് ആ കിതാബ് ആ റസൂദാന കാലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയ കിതാബാ റസൂദാന കാലത്തല്ല റസൂദാന കാലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അവർ എഴുതിയൊരു കിതാബുണ്ട് വെല്ലൂർ ബാഹിയാറ് സ്വാലിയാത്തിൽ നിന്നും ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് സബാന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അത് നിക്കാരത്തിൻ്റെ വർളും ചേർത്തു ഒന്നുമല്ല ആശയം വേറെ ബന്ധവും ആണ് പക്ഷേ അറബി സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കിതാബ് ഇന്നും പുതു പുത്തനാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പൗരല്ലേ അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതിയാൽ ഇപ്പോൾ പോലൊക്കെ മലയാളം പുസ്തകം എഴുതുന്നവരാ ഒരു അൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പഴയ ബുക്കായി മാറി അഭിനമനുഷ്യന്മാർ വായിക്കൂല 
വായിച്ചാട്ട് തിരിയില്ല അപ്പം മുഹിയദ്ദീൻ മാല കണ്ടില്ലേ അത് അറബി ഒന്നല്ല മലയാളം തന്നെയാണത് ചില അറബി പദങ്ങളോ തമിഴ് പദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അത് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അർത്ഥം വെച്ച് കൊടുക്കണം കുറഞ്ഞ കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനമാണ് പക്ഷേ ഈ റസൂദാൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഇംജിൽ കൈസിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകം ഇന്നും അത് പുതുപുത്തനാ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നിൽക്കും വിധേയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാ അപ്പം അന്നുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ സാഹിത്യവും അന്നുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ കഴിവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊക്കെ എത്ര വലുതാ ലോഹന്റെ സൂലിലെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നല്ല ഭാഷ എത്ര സാഹിത്യം നിറഞ്ഞ വരി അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ പുതിയ ഭാഷ അല്ല അപ്പൊ ആ കൈവുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് നല്ല കൈവുള്ള ആളുകൾ ഉമ്മിയങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭൂരിഭാഗ ഉമ്മിയ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ താല്പര്യമുള്ളൂ നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാർ അന്നുണ്ട് അലി നബി താലിബാലുമാന്തരം സാഹിത്യകാരനാ അലി റബി അള്ളാഹു താലാന്റെ ബഹറിയ ഹക്കർ റസൂല്ലാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്നാന്തരം സാഹിത്യകാരിയെ പെണ്ണാണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് അത്ര സാഹിത്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ടാവില്ല കാരണം അലി നബി താലിബും ആ ഭാര്യയും നമ്മൾ തെറ്റി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റ് അതായത് ഇടയുണ്ടാവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തെറ്റിയപ്പ അലി നബി താലിബ് അള്ളാഹു താലാന് വീട്ടിന്റെ കൊലായിരുന്ന് പാടി അടുക്കളയിൽ പത്തിരി വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാത്തിമ ഈ ഉടൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു താമസവുമില്ല ഒരേ ചൂണല് ഒരേ അക്ഷരത്തില് ഒരേ എണ്ണത്തില് ഒരേ ശൈലിയില് ആ ഭർത്താവിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കൈവുള്ള മഹതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സാഹിത്യം നല്ല സാഹിത്യം അറിയുന്നവർക്ക് എന്നെ വെയ്ത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല വേറൊരു വിഷയമാണ് വെയ്ത്തുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എഴുതാൻ കഴിയും വെയ്ത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ രണ്ടും കഴിയുന്ന മഹാന്മാരാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഗ്രന്ഥവും ോഹന്റെ സൂല്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലമാണല്ലോ പ്രബോധനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നുണ്ടാക്കി ഈ മഹാന്മാരെ കണ്ടുപഠിക്കുക ഇവരെ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കുക ഇവരെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച തെറ്റുണ്ടോ കുറ്റണ്ടോ നോക്കാനല്ല അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതുകൊണ്ട് ആ തത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചരിച്ചാൽ നമ്മൾ വൈതറ്റും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മഹാന്മാരെ മാതൃക ഇന്ന് പറ്റു ഉദാഹരണം പറയാ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് മുജാഹിദിന്റെ സുന്നിന്റെ ഇടയിൽ ഇസ്തികാഥ മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ താപീങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തില ഒരു കുട്ടിക്കും എതിർപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ റൗദീഫിന്റെ ചുമരില് എഴുതി വെച്ചതാ അന്നുള്ള സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ പറയുന്നു ഓ നബിയെ എന്റെ മുമ്പ് നബീനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഓ റസൂലേ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഇതാ ഈ കബറിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്തിനാ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം ഈ കബറിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അന്തസാക്കിനുഹോ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന തങ്ങളാ 
എല്ലാ റഹ്മത്തും പൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് അള്ളാഹു തല പൊട്ടി ഒഴുകിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കബറുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇസ്തിഹാസ സത്യത്തിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും ചെയ്യല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പഴയ ഇസ്തിഹാസ ഈ കുത്തുബിയത്ത സദുക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരേച്ച് അവിടെ മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖൻ അങ്ങ് വിളിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇത്രയും കടുപ്പത്തിൽ മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖനോട് പറയുന്നില്ല മൊഹിദ്ദീശേനെ വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹായ ചെയ്യുന്ന ഒരുപക്ഷെ മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖനോട് സഹായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ നോക്കും നമ്മളെ ഇസ്തിഹാസം അന്നുള്ള ഇസ്തിഹാസം നോക്ക് നിങ്ങൾ നഫ്സി എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഇതായി കബറിന് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കബറിന് സമർപ്പിക്കാൻ റസൂദാക്കുന്നുമല്ല റസൂദാന്റെ കബറിന് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലാതെ എന്റെ ശരീരം എവിടെയാണ് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്തേ ഞാൻ ഈ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കാരണം എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമാ അർസൽ ഇല്ല റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് നിയോഗിച്ച മഹാനാ അത് ഹയ ഹയാത്ത് കാലത്തും മമാത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും വ്യക്തമായ ഒരു ഇസ്തികാഥ ഈ താമീങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി അതിന് എതിർത്തോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇനി ഏതോ ഒരാൾ പോണ വൈമക്കൂടി ചൊല്ലിപ്പോയതല്ല രാത്രി യശാസ്കാരത്തിന് ശേഷം മോദി ഒരു മൗലൂതിൽ വന്നതല്ല ആ ഒരു എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്ന ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും സദാ ചേർത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൗദാ ഷരീഫിന്റെ ചുമരിൽ ഒരുപാട് പരികൾ വേറെയുണ്ട് നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നിർത്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ ഇതിഹാസം അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുട്ടി എതിർത്തിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് കറാഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാൻ ഇത് ഖിലാബല്ല പോലെ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിത്തിരി കടുത്തു പോയി എന്ന് ആരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഴുവൻ ആളുകളും അംഗീകരിച്ച ഒരു ഇജിമ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവതന്മാർ ഇത് ഒരു കുട്ടി അതിനെതിർത്തോ ഇന്നും അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയല്ലേ ആ വരി റോദാ ഷരീഫിന്റെ ചുമരില് നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ സാധാരണ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് നവൈത്തു ലേത്ത് കാവ്യഹാദൽ മച്ചതി ഇല്ലാഹി താല മുമ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് പല പള്ളിയിലും എന്തിനാണ് അത് എഴുതി വെക്കണത് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഒതുകെടുത്ത് കയറി അണ്ടെ കേത്ര വാത്തി ഒന്ന് കേച്ച് നാലര കേത്ര ഹോറൊന്ന് കേച്ച് പിന്നെ അണ്ടര കേത്ത ഒന്ന് കേച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ ഒലങ്ങ് എറിയിപ്പോവും എഴുത്തി കാഫ് പലപ്പോഴും മറന്നു പോവും എഴുത്തി കാഫിനെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് മറന്നു പോവും വലിയൊരു വിഭാഗത്തല്ലേ ആ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളികളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ആരോടും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്തികാപിനെ നെയ്യത്തിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചോളി അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലവും കിട്ടും ഇത്തികാപിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ നല്ല കാര്യമാണത് എന്ന പോലെ അറബ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളെ ജിയാർത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളോട് മറന്നു പോകണ്ട റസൂലുല്ലാന് വിളിച്ചിട്ടൊരു ഇസ്തികാസ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഇസ്തികാസ ചെയ്യാതെ മറന്നു പോയാൽ അത് വലിയ നഷ്ടമല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാര് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല വരികളും മറന്നു വായിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വായിക്കാതെ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുന്നത്തമായത്താണ് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ആ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭിത്തന നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹരീസിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച് ഇയ്യാ കുമ്പ ഇയ്യാ ആ ദജാലിയങ്ങളായ കളവ് പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നോക്കി നിങ്ങൾ അവരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന അബദ്ധന്താ ഇപ്പോ സത്യത്തിൽ രാട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ സെലസ് സെലഫിസത്തെ എതിർക്കുകയാ തീവ്രവാദികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലാതെയും ഉണ്ട് ഞാനതും പരാമർശിക്കല്ല തീവ്രവാദികളാണ് നമ്മൾ ഓലോട് ചാർ ചേർന്നാൽ ഓലോട് യോജിച്ചാൽ ഓലെ കൂടെ നിന്നാൽ നമുക്കും വരും ആ തീവ്രവാദികളെന്ന ആരോപണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇയ്യാക്കും വയ്യാഹും ഇവർ വളരെ അപകടകാരികളാണ് ഇവരെ അക്രമം വളരെ വലുതാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് തന്നെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു തറാബിഹിന്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല ഒരു ഹുത്ത
അവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ സാധാരണ ചെറിയ കിതാബിലൊക്കെ ഇതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും പറയാറുണ്ട് ഈ ആക്കും വൽ അസദ നിങ്ങൾ നരിനെ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് നരി വലിയ അപകടകാരിയാണല്ലോ ഈ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ അവരെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആശയങ്ങളിലേക്കോ ആദർശങ്ങളിലേക്കോ ചിന്താഗതിയിലേക്കോ നീങ്ങാതെ സുന്നത്വമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്രയോ കക്ഷികൾ ഇവിടെ ഉടലെടുത്തു അതൊക്കെ പേരല്ലാതെ ഇന്ന് ആ സാധനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദുനിയാവിൽ എവിടെയും ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഞാനതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല മഴുതലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാർട്ടിയാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നാണ് അവരെ പറ്റി പലരും പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോയി അതൊന്നും ഇന്ന് ലോകത്തില്ല അള്ളാഹു തല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്വമായത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓലും നിൽക്കരിക്കുന്നില്ലേ ഓലും നോമ്പോൽക്കല്ലേ ഓലും ജമാത്തിന് വരലില്ലേ എന്ന ചിന്ത മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഉറച്ച സുന്നത്വമായത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയകാല ആലുമിയങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സുന്നത്വമായത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഹിക്കമയ്യ അള്ളാഹു അതിനെ വളർച്ചയെന്നും വളർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന മുൻ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായം ചെന്നവരും പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല അവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിരോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഉപകാരപ്പെട്ട വന്മൾ ഉസ്താദിന് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് ദീനീ ഹൃദയത്തിലായി അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പൊന്മൾ ഉസ്താദ് കുമരമ്പുത്തൂർ ഉസ്താദ് ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശിഷ്ട ജീവിതങ്ങളോട്